Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Espero que estén todos en sus casas y nos estemos recuperando todo de este grande problema para todos. Sí, seguimos con el alcohol, utilizando y bueno, aquí haciendo algunos videitos más para todos ustedes. Y hoy estoy con un tema que siempre me lo preguntan, tengo hecho varios videos sobre esto, ¿sí? La enfermedad descompresiva, ¿sí? Pero hoy lo voy a hacer en forma sintética para aquellas personas que recién se van a iniciar en esto y lo puedan entender en pocas palabras, ¿sí? ¿Qué es la enfermedad descompresiva o los bends, las curvas en inglés, o la de Cason Disease, la enfermedad de los cajones que se llamaba cuando recién se empezó a averiguar sobre esto, ¿sí? Es... Cuando se alojan burbujas de nitrógenos en cualquier tejido del cuerpo, ¿sí? Puede ser epitelial, conectivo, muscular, nervioso, nervioso, óseo, cardíaco, pero, eh, o líquido, y el más importante es en la sangre, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo sucede en el buceo? Ascendiendo muy rápido después de respirar aire comprimido. Recuerden que respiramos aire comprimido que es mucho más denso. ¿sí? El nitrógeno se disuelve en la sangre y los tejidos debido a la alta presión. Y cuando disminuye esta presión forman burbujas. ¿sí? Si a esas burbujas no le damos tiempo para sacarla a través de los pulmones, quedan circulando en el torrente sanguíneo y nos causan problemas. ¿sí? Síntomas, dolor en las articulaciones, ¿sí? fatiga y otros. ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer para curar eso? Si eh, comprobamos que está la enfermedad compresiva, lo primero de sacar, los primeros auxilios, oxígeno 100% y luego a una cámara de recompresión, llevarlo a una cámara de recompresión, simular la profundidad en la que estaba, que estuvo demasiado tiempo y de a poquito darle ese tiempo y reduciendo esa presión para llegar a, como si estuviéramos saliendo a superficie y eliminar todas esas burbujas. Lo podemos evitar, ¿cómo lo podemos evitar? Observando velocidades de ascenso y las paradas de seguridad. Recuerden la parada de seguridad, 5 metros, 3 minutos, muy importante. Y lo más importante, la utilización de las tablas de buceo. Las tablas de buceo son muy conservadoras, ¿sí? Y también los ordenadores de buceo o computadoras de buceo. Si hacemos esto, evitaremos la enfermedad descompresiva y no tendremos ningún tipo de problema. También después de bucear, tenemos que tener un intervalo en la superficie hasta el próximo buceo, ¿sí? para tratar de seguir eliminando esas burbujas que quedaron dando vueltas en nuestros tejidos. Así que espero que lo hayan entendido, una forma más sintética y fácil para todos ustedes, aquellos que recién se están iniciando en el buceo. Muchísimas gracias y cuídense, por favor. Gracias.